Hello students, welcome to my channel. If you learn something from this video, then don't forget to subscribe my channel, like it and share it. If you have any query, ask in comment box below. In this video, we are going to study mechanisms of aldol condensation reaction, Michael addition reaction and Robinson annihilation reaction. Hello students, so we finished with our chapter that is enol and enolates. ओके okay, इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा कुछ थेरी पोर्शन देखा विच इज़ डिपेंड अपॉन योर इनोल एंड इनोलेट्स एंड उसके बाद नेम्स नेम रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स ओके ऐसे रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स हमने देखे हैं जिसमें इनोलेट आयन या इनोल प्रेजेंट है ओके सो so, आज हम वही करेंगे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स है उसको रिवाइज करेंगे सो अवर फर्स्ट रिएक्शन इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ओके सो द नेम इट इंडिकेट्स देर इज अल्टी और कीटोन ओके सो इन केस ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देर आर थ्री टाइप्स फर्स्ट सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन मोलिकुल खुद के ही साथ रिएक्शन करेगा सेकेंड इट इज एंटर मोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन एंड थर्ड इट इज एंट्रा मोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन अगेन ड्यूरिंग मेकेनिज्म टू टाइप्स एसिड कैटलाइज एंड बेस कैटलाइज ओके हम लोग एक ही एग्जाम्पल लेंगे तुम लोगों को मेकेनिज्म समझने के लिए फिर से वही बात मैकेनिज्म को लर्न नहीं करना है अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है ओके सो विल गो फॉर अवर रिएक्शन दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ओके मैंने यहाँ एसिटोन का एग्जांपल लिया है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब एसिटोन का मोलिक्यूल खुद के ही साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस एज अ कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट मतलब बेस एड होगा फिर रिमूव होगा एज अ कैटलिस्ट विच क्यूज यू अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ये कीटोन है ये कीटोन है वॉट इज़ योर प्रोडक्ट दिस इज़ योर कार्बोनिल ग्रुप उससे अगर काउंट करोगे तो ये अल्फा पोजिशन ये बीटा पोजिशन है सो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ओके सो मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे अभी प्रोडक्ट को मत देखो सिर्फ रिएक्शन को देखो सो दिस पोर्शन अप टू दिस ओके रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से करेंगे हमारे पास नेगेटिव कुछ है है दैट इज़ अवर बेस तो रिएक्शन ये स्टार्ट करेगा मैंने मैकेनिज्म पढ़ाते वक्त तुम लोगों को पहले भी पढ़ाया है रिएक्शन कोई भी नेगेटिव आयन स्टार्ट करता है हमारे पास नेगेटिव आयन है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है वही रिएक्शन स्टार्ट करेगा सो so, हम लोग एसिटोन का एक मोलिक्यूल लेंगे दैट इज सी एच थ्री फर्स्ट मोलिक्यूल सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री इस पर अटैक करेगा अपना नेगेटिव आयन दैट इज बेस ओके सो बेस अटैक करेगा बेस किसको एब्स्ट्रैक्ट करता है बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है सो so, यहाँ का एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा सो इट बिकम माइनस एच टू ओ सो दिस इज यूर सी एच थ्री सी डबल बॉन ओ एंड सी एच टू माइनस ओके स्पेसिस को ठीक से देखो दैट इज नथिंग बट यूर इनोलेट आयन इसको तुम लोग अगर ऐसे लिखते हो सो दैट इज नथिंग बट यूर इनोलेट आयन सी एच थ्री इस चैप्टर में इनोलेट आयन कहाँ फॉर्म हुआ है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है सो दिस इज़ योर इनोलेट आयन इसको मार्क करते हैं ओके अब हम लोगों के पास नेगेटिव स्पेसिस है दूसरी दूसरा रिएक्टेंट ऐड करना है ओके सो दैट इज़ नथिंग बट योर अनदर मोलिक्यूल ऑफ एसिटोन सी एच थ्री सी डबल वन ओ सी एच थ्री अब थेरी में हमने पढ़ा है देर इज़ कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन जब हम लोग अटैक करेंगे इनोलेट जब अटैक करता है तो कॉम्पिटिशन रहता है ऑक्सीजन के बीच में और इस कार्बन के बीच में बट अटैक कौन करता है कार्बन ही करता है सिर्फ अगर रिएक्शन में सल्फर प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन अटैक करता है ओके बट यहाँ सल्फर नहीं है कहीं भी तो कार्बन ही अटैक करेगा तो ऑक्सीजन का चार्ज उसको वापस दो सी डबल बॉन्ड वो करो और ये अटैक करेगा ये अटैक किस पे करेगा कार्बोनिल कार्बन पे वाई बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कार्बन वाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है वो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है सो इट बिकम पार्शियली नेगेटिव सो ऑटोमेटिकली कार्बन बिकम पार्शियली पॉजिटिव ओके अब ये स्पेसिस हम लोग लिखते हैं कैसे लिखना है सी एच थ्री उसके बाद ये डबल बॉन्ड ओ हुआ ये सी एच टू जो कनेक्ट होता है कार्बोनिल कार्बन से ओ माइनस सी एच थ्री सी एच थ्री फर्स्ट स्टेप में 
हमने जो एच टू ओ बाहर निकाला था उसको फिर से ऐड करो एच टू ओ ओ एच बाहर निकल जाएगा और ये जो एच प्लस है जो पहले स्टेप में निकाला था वो यहाँ एच प्लस आएगा सो इट बिकम्स ओ एच सो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी एच थ्री सी एच सॉरी सी एच थ्री सो दिस इज नथिंग बट योर प्रोडक्ट चेक करो दिस इज योर प्रोडक्ट ओके दैट इज अल्फा बीटा सो बीटा हाइड्रोक्सी कीटो ओके अगर इसका डिहाइड्रेशन करते हो तुम लोग इसका डिहाइड्रेशन करते हो तो एच टू ओ मोलिक्यूल बाहर निकलता है दिस ओ एच एंड दिस हाइड्रोजन अल्फा पोजिशन का हाइड्रोजन बीटा पोजिशन का ओ एच अगर माइनस एच टू ओ होता है तुम लोग डिहाइड्रेशन करते हो रिएक्शन में मैंशन है डिहाइड्रेशन का स्टेप तभी वो लिखना है सो नाउ इट बिकम अल्फा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दिस इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन ओके सो दैट इज नथिंग बट यूर अल्डोल कंडेंसेशन एक बार रिवाइज करते हैं पहले बेस ने अटैक किया बेस किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को प्रोटॉन को जैसे ही वो एब्स्ट्रैक्ट करता है हमें इनोलेट आयन मिलता है इनोलेट आयन सेकेंड मोलिक्यूल पे अटैक करता है किससे करता है कार्बन से करता है ऑक्सीजन से नहीं जब वो अटैक करता है ओ माइनस हो जाता है ओ माइनस हो जाता है तो उसको प्लस करना है हमारे पास प्लस कुछ है हाँ है हमने एच बाहर निकाला था उसको फिर से डालो इसी वाटर को फिर से डालो एच प्लस एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ देखो तुम लोगों ने बेस डाला बेस बाहर निकला इट इज़ बेस कैटेलाइज ओके बेस बाहर निकला सो दिस इज योर प्रोडक्ट अगर डिहाइड्रेशन होता है तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन अदरवाइज इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन सो दैट इज नथिंग बट योर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सो हियर वी स्टार्ट विथ अवर सेकेंड रिएक्शन दैट इज माइकल एडिशन रिएक्शन ओके इट इज एडिशन रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट में एड होगा इट इज न्यूक्लियोफेलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफेलिक न्यूक्लियोफाइल मीन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब कोई एक स्पेसिस पहले नेगेटिव बनेगी फिर वो दूसरे स्पेस में स्पेसिस में एड हो जाएगी दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत बार माइकल एडिशन को क्वेश्चन रहता है माइकल एडिशन का इट इज डैश डैश रिएक्शन सो इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाई न्यूक्लियोफाइल क्योंकि एक स्पेसिस नेगेटिव बन जाती है सो दैट इज न्यूक्लियोफाइल वो दूसरे स्पेसिस पे अटैक करती है और एड करती है उस स्पेस को खुद में सो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल और कार्बेनियन जनरली माइकल एडिशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल रहता है वो कार्बेनियन रहता है सो कार्बेनियन प्लस अनदर रिएक्टेंट विच इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ओके अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ओके सो योर कार्बोनिल ग्रुप इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट अगर इसमें कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अटैच है तो भी चलेगा रादर रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा ओके सो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वेयर कार्बोनिल कार्बोनिल इज इट सेल्फ फैक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर उसके साथ और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस रिएक्टेंट में प्रेजेंट है तो भी चलेगा ओके okay? तो माइकल एडिशन रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करनी है फर्स्ट कि उसमें ये स्पेसिस रहती है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल यहाँ वो कितना भी बड़ा हो सकता है और सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू कितना भी बड़ा हो सकता है उसको स्टर अटैच हो सकता है उसको एन ओ टू अटैच हो सकता है उसको सी ओ एच अटैच हो सकता है बट ये फिक्स्ड है दैट इज डबल बॉन्ड विथ कार्बोनिल ग्रुप ओके एंड दिस इज दिस स्पेसिस फॉर्म्स ओवर कार्बेनियन सो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ओके ये एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है मतलब इसको इसके साथ कनेक्ट करता है अगर तुम लोगों को वन मार्क के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन आता है तो इसको और इसको ठीक से देखो इसका डबल बॉन्ड निकालो और ये इसका एक हाइड्रोजन निकालो और इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को कनेक्ट करो दैट इज़ नथिंग बट योर प्रोडक्ट वन मार्क के लिए अगर माइकल एडिशन आता है तो सिंपली इसको ऐड करो डबल बॉन्ड निकालो इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को कनेक्ट करो ओके सो वॉट इज़ मैकेनिज्म हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे दिस रिएक्शन इज कैरी फॉर अवर इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो रिएक्शन स्टार्ट कौन करेगा ऑफ कोर्स बेस क्योंकि हमारे पास नेगेटिव आयन है तो हमें पता है यहाँ न्यूक्लियोफाइल फॉर्म करना है तो न्यूक्लियोफाइल कौन फॉर्म करेगा दिस इज योर कार्बोनिल स्पेसिस ओके सो अगेन 
सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ओके बेस का अटैक करो बेस किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को सो माइनस एच टू ओ नाउ योर स्पेस इज बिकम न्यूक्लियोफाइल दैट्स वाई इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अब ये न्यूक्लियोफाइल हमें मिल गया सी एच टू माइनस इसको अभी ठीक से देखो दैट इज नथिंग बट योर इनोलेट आयन इसको इनोलेट आयन के फॉर्म में लिखो बिकॉज दिस इज अवर इन ऑल इनोलेट चैप्टर सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ माइनस सो दैट इज योर इनोलेट आयन ओके okay, हमने न्यूक्लियोफाइल फॉर्म किया उसको इनॉल फॉर्म में लिखा अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होता है उसका अटैक करो दूसरे स्पेसिस पे सो दैट इज अवर अनदर स्पेसिस नेक्स्ट स्पेसिस अल्फा बिटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपोनेंट ओके अटैक कौन करेगा ऑक्सीजन नहीं कार्बन अटैक करेगा तो ऑक्सीजन को उसका चार्ज वापस दो क्यों नहीं करेगा ऑक्सीजन क्योंकि सल्फर नहीं है प्रेजेंट तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कंपटीशन रहता है वो कंपटीशन कार्बन जीतता है इसलिए इसका अटैक करो अब ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इसके ऊपर तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा सो इट बिकम्स माइनस ओके सो इसको एडिशन करके कनेक्ट करके देखो सो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ये सी एच टू ये सी एच टू है दिस इज वन टू थ्री फोर तो फोर कार्बन हमें लिखने बाकी है वन टू थ्री फोर हमेशा माइकल एडिशन रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन ठीक से काउंट करो टोटल जो रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में आने चाहिए जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके बहुत बार मिस्टेक होती है क्योंकि इसमें ऐसे ये पोर्शन रहता है ना ऐसा ऐसा हम कभी कभी थ्री की जगह फोर कर देते हैं तो इसलिए उसको काउंट करने की आदत रखो ओके यहाँ हमने शिफ्ट किया है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है ओके अगेन इट इज़ इनोलेट आयन ये जो फॉर्म हुआ है इसको तुम लोग इनोलेट फॉर्म में लिख सकते हो यहाँ देखो ओके सी एच थ्री यहाँ डबल बॉन्ड हो गया यहाँ ओ माइनस हुआ ओके अब तुम लोगों ने जो H प्लस बाहर निकाला था फर्स्ट स्टेप में उसको फिर से ऐड करो H प्लस फ्रॉम वाटर हाइड्रोलिसिस ओके सो द स्पेस इज बिकम सी एच थ्री ओ एच डबल बॉन्ड ओ ओके अभी इसी स्पेसिस को तुम लोग कीटोनिक फॉर्म में भी लिख सकते हो इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा सो यू कैन दिस इज योर इनॉल फॉर्म उस इनॉल फॉर्म को तुम लोग कीटो फॉर्म में लिख सकते हो अगर तुम लोगों ने गलती से नहीं लिखा तो भी चलेगा सो दैट इज योर प्रोडक्ट डबल बॉन्ड क्या क्या किया हमने देखो फिर से हमने पहले बेस का अटैक किया बेस का अटैक किया कार्बेनियन फॉर्म किया दैट कार्बेनियन इज नथिंग बट अवर इनोलेटाइन इनोलेटाइन फॉर्म हुआ हमारे पास न्यूक्लियर फाइल है अब वो अटैक करेगा किस पे अटैक करेगा हमारे दूसरा जो रिएक्टेंट है उस पर अटैक करेगा ओके डब यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट बात है जनरली तुम लोग जब अटैक करते हो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन पे अटैक करते हो बट इस केस में ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये कार्बन इस डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में है तो इसीलिए अटैक किस पे होगा डबल बॉन्ड पे होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और माइनस हो जाएगा सो दैट इज़ नथिंग बट यूर इनोलेट आयन स्पेसिज तो उसको इनोलेट आयन फॉर्म में लिखो इसको भी तुम लोग ई मैंशन कर सकते हो सो दैट इज नथिंग बोर योर इनोलटाइन जैसे इनोलटाइन फॉर्म होता है तुम लोगों ने जो फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला था उसको फिर से ऐड करो सो इट बिकम्स ओ एच सो दैट इज नथिंग बट योर प्रोडक्ट इसको तुम लोग कीटो फॉर्म में लिखो दिस इज नथिंग बट योर इनॉल बट ये इनॉल फॉर्म तुम लोग 
कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखोगे दैट इज़ नथिंग बट यूर प्रोडक्ट ओके सो दैट इज़ ऑल अबाउट माइकल एडिशन रिएक्शन माइकल एडिशन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात क्या है जब वन मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तुम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हो तो नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करना नहीं भूलना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन क्योंकि ऐसा वाला पोर्शन है ना ये पोर्शन रहता है माइकल एडिशन में हम लोग कभी कभी तीन की जगह चार ड्रॉ कर देते हैं तो दो कार्बन बढ़ जाते हैं ओके सो हियर वी स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज़ रॉबिनसन एनुलेशन रिएक्शन ओके सो रॉबिनसन एनुलेशन रिएक्शन इज नथिंग बट टू रिएक्शंस ओके माइकल एडिशन प्लस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ओके रॉबिनसन एनुलेशन रिएक्शन आइडेंटिफाई करना इजी रहता है क्योंकि उसमें एनुलेशन रहता है दैट वर्ड रॉबिनसन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड एनुलेशन मतलब रिंग फॉर्म होना ओके okay? ये तुम लोग रिएक्टेंट uh, देखो इसमें एक ही रिंग है ओके okay? बट जब तुम लोग दूसरे प्रोडक्ट देखोगे उसमें दो रिंग रहते हैं ओके okay? तो ये एक एक्स्ट्रा सिक्स मेंबर रिंग ऐड हो जाती है सो so, अगर तुम लोग के प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा सिक्स मेंबर रिंग ऐड होती है दैट मींस वो रॉबिनसन एनुलेशन रिएक्शन ही होगी और हर रॉबिनसन एनुलेशन रिएक्शन में एक्स्ट्रा रिंग सिक्स मेंबर रिंग तुम लोगों को फॉर्म करनी ही है रिएक्टेंट है तो याद रखो फॉर्म करनी ही है डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया है और तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कौन सी रिएक्शन है तो इट शुड भी रॉबिनसन एनुलेशन रिएक्शन क्योंकि एक एक्स्ट्रा रिंग फॉर्म हुई है ओके सो इट इज़ नथिंग बट माइकल एडिशन एंड अनुल कंडेंसेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस ओके सो रॉबिनसन एनुलेशन रिएक्शन में जनरली एक सिक्स मेंबर रिंग दिया जाता है जिसमें एक एक्टिव हाइड्रोजन रहता है ओके सो दैट एक्टिव हाइड्रोजन कैन इजीली गेट एलिमिनेटेड एंड दैट स्पेसिस बिकम कार्बेनियन ओके एंड सिर्फ सेकेंड स्पेसिस है इट इज फिक्स स्पेसिस मतलब इस स्पेसिस को ये जो अल्फा बिटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन है अल्फा बिटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन और यहाँ एक सी है ये फिक्स है इसको कुछ टर्मिनल हो सकता है और इसको कुछ टर्मिनल हो सकता है बट ये जो पोर्शन है वो फिक्स्ड पोर्शन है फोर मेंबर रिंग होनी ही चाहिए वन टू थ्री फोर तभी यहाँ सिक्स मेंबर रिंग फॉर्म होगी ये दो कार्बन और ये चार कार्बन करके ये सिक्स मेंबर रिंग फॉर्म होती है सो दैट्स वाई इट इज़ रॉबिनसन एनुलेशन रिएक्शन मैकेनिज्म दो तीन स्टेप ज़्यादा है बट ईजी है पहले हमें माइकल एडिशन करनी है फिर अल्डोल कंडेंसेशन एंड माइकल एडिशन एंड अल्डोल कंडेंसेशन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हर इसमें हम लोग बेस का अटैक करते हैं कार्बेनियन फॉर्म करते हैं फिर कार्बेनियन दूसरे स्पेसिस पे अटैक करता है फिर इनॉल फॉर्म करता है फिर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं सेम रिपीटेशन हमें दो बार करना है ओके सो विल स्टार्ट विद अवर मैकेनिज्म ओके मैंने क्या बताया एक ऐसी स्पेसिस रहती है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए अब यहाँ एक हाइड्रोजन है यहाँ दो हाइड्रोजन है कौन सा हाइड्रोजन एक्टिव होगा ये वाला वाई क्योंकि उसके दोनों बाजू में क्या है सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन पोलिंग विदड्रॉइंग ग्रुप सो दिस इज मोर एक्टिव सो ये रिएक्शन इस इसको एब्स्ट्रैक्ट करना इजी है ओके सो विल स्टार्ट विद दिस ओके बेस का अटैक करेंगे ओ एच माइनस सो इस हाइड्रोजन को वह एब्स्ट्रैक्ट करेगा सो इट बिकम नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ इस सी एच टेबल और ऐसा लिखते हैं सो इट बिकम माइनस अब ये माइकल एडिशन की तरह अटैक करेगा हमेशा तुम लोगों का जो रिएक्टेंट गिवन रिएक्टेंट है तुम लोग उसको अलग वे में लिख सकते हो तुम लोगों का जो कंफर्ट वे में है उसको उसमें लिखो तो रिएक्शन करना इजी जाता है जैसे मैं यहाँ ऐसे क्योंकि मुझे इस टर्मिनल पर अटैक करना है तो मैं टर्मिनल यहाँ लिखूँगी तो वह अटैक करना मुझे ईजी लगेगा ओके okay, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और उसके बाद सी एच थ्री सेम है सिर्फ मैंने उल्टा करके लिखा है बहुत बार जब हम लोग उल्टा करके नहीं लिखते हैं तो गलती से हम लोग इसका अटैक इस पर कर देते हैं बट माइकल एडिशन में अटैक टर्मिनल पे होता है इसलिए प्रोडक्ट ऐसे लिखो जो तुम लोगों का कंफर्ट है तो मिस्टेक नहीं होगी सो ये अटैक करेगा इस टर्मिनल पर और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ओके okay? सो नाउ राइट डाउन द प्रोडक्ट दैट इज़ एडिशन प्रोडक्ट ये डबल बॉन्ड ओ फिक्स्ड ये भी इसको ऐसे ही लिखना है ये सी एच थ्री भी ऐसे ही है अब ये ऐड होगा यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड ऐसा ही है ये सी एच थ्री तो इसमें निगेटिव चार्ज आएगा 
नाउ राइट डाउन योर इनोलेट आयन यहाँ देखो इसको इनोलेट करके तुम लोग लिख सकते हो कैसे होगा देखो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ फिक्स है एक सी एच थ्री मैं ऐसे लिखती हूँ तो इजी जाएगा दिस इज योर सी एच थ्री ये ओ माइनस हुआ यहाँ डबल बॉन्ड आया ओके उसके बाद हम लोगों ने जो माइनस एच टू ओ किया था फर्स्ट स्टेप में उसे हाइड्रोजन को वापस डालो दिस इज माइकल एडिशन ओके सो ये ओ एच हो जाएगा ओके नाउ यू कैन ओके ये यहाँ डबल बॉन्ड है ओके ये इसका इनॉल फॉर्म है इसको तुम लोग कीटो फॉर्म में लिख सकते हो सो इसका कीटो फॉर्म कैसे आएगा ऐसे अब इसको मैं इस फॉर्म में देखती हूँ ये सी एच टू ये सी एच टू है ये डबल वन ये डबल वन है वन टू थ्री सो वन टू टू पे डबल बॉन्ड है थ्री पे एक सी एच थ्री और दूसरा जो है वो ओ OH एच है सॉरी कीटो फॉर्म में लिखेंगे अगर हम लोग कीटो फॉर्म में लिखा हमने सो दिस इज योर कीटो फॉर्म तुम लोगों ने क्या किया हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट किया यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया ओके दैट इज नथिंग बट कीटो फॉर्म सो दिस इज इन ऑल एंड दिस इज नथिंग बट कीटो फॉर्म सो यहाँ तक तुम लोगों का माइक्रो एडिशन रिएक्शन होगा अब तुम लोगों का अल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट होगा सो अगेन इट स्टार्ट विथ बेस ओ एच माइनस यहाँ देखो कहाँ एक्टिव सी एच सी एच है हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है दिस टर्मिनल ये साइक्लिक में आ जाता है यहाँ सी एच टू है यहाँ सी एच थ्री है बट इस केस में ये सी एच थ्री एक्टिव है तो वो बाहर निकलता है सो माइनस एच टू ओ सो इट बिकम्स डबल वन ओ सी एच टू माइनस दिस डबल बॉन्ड एज इट इज हियर इज सी एच थ्री एज इट इज और ये डबल बॉन्ड अब उसी मोलिक्यूल में अटैक करेगा इस कार्बन कार्बन पे और ये माइनस हो जाएगा ओके तो जो तुम लोगों ने एच टू ओ बाहर निकाला है उसको फिर से डालो एच प्लस एच टू ओ तो ये ऑटोमेटिक ओ माइनस जो हुआ है वो ओ एच हो जाएगा सो ये कनेक्ट हो गया क्योंकि इस सी एच टू ने इस कार्बन पे अटैक किया यहाँ ओ OH एच मिल गया ये डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा ये डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा यहाँ सी एच थ्री अब इसका तुम लोग अगर डिहाइड्रेशन करते हो माइनस एच टू तो ये ओ OH और यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकलता है एंड यू गेट योर प्रोडक्ट सो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज योर सी एच थ्री चेक करो ओके एक बार रिवाइज करती हूँ मैं फिर से ओके तुम लोगों ने क्या किया कार्बोनिल कार्बन वाला स्पेसी कार्बोनिल कार्बन वाला स्पेसिज लिया जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है ओके बेस डाला बेस ने उस हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो ये माइनस हुआ अब ये माइनस माइकल एडिशन करेगा मतलब इस टर्मिनल पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ओ माइनस तो ओ माइनस हुआ यहाँ इनॉल फॉर्म हो जाता है सो दैट इज योर इनॉलिक स्पेसिज दिस इज योर इनॉलिक स्पेसिज ओके इनॉलिक स्पेसिज फॉर्म हुई फिर तुम लोग एच डालोगे जो बेस एच प्लस बाहर निकाला था उसको फिर से डालोगे सो इट बिकम्स ओ एच ये जब ओ एच हो जाता है तुम लोगों का तो इसको इस ये इनॉल फॉर्म है ये इनोलेट आयन है ये इनॉल फॉर्म है इस इनॉल को तुम लोग 
कीटो फॉर्म में लिखोगे सो दैट इज नथिंग बट यूर कीटो फॉर्म कीटो फॉर्म में लिख दिया दैट इज नथिंग बट यूर माइकल एडिशन अब इसके बाद क्या स्टार्ट होगा इसके बाद तुम लोगों की अल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट होगी अगेन बेस क्या अटैक करोगे ये सी एच टू माइनस हो जाएगा सी एच टू माइनस हो जाएगा तो उसी मोलिक्यूल के दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पे वो अटैक करेगा यहाँ पे अटैक करेगा तो ये ओ माइनस हो जाएगा वो ओ माइनस जो एसिड तुम लोगों ने बाहर एच प्लस बाहर निकाला था सॉरी इस स्टेप में उसको फिर से डालोगे तुम लोग इस स्टेप में तो वो ओ OH हो जाएगा इस कार्बन ने इस कार्बन पे अटैक किया और कनेक्शन किया सी एच टू माइनस ये ओ माइनस हुआ वो माइनस एच प्लस की वजह से ओ OH हुआ सो दैट इज़ नथिंग बट यूर स्पेसिस अगर इसका तुम लोग डिहाइड्रेशन करते हो तो ये ओ OH और ये एच OH बाहर निकल जाता है और यहाँ तुम लोगों को एनुलेशन फॉर्म वाला प्रोडक्ट मिलता है सो दैट इज नथिंग बट यूर रॉबिनसन एनुलेशन प्रोडक्ट ओके थैंक यू इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क इन कमेंट बॉक्स बिलो एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक इट एंड शेयर इट